மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பாட புத்தகம் மீழ்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய பெருமழை காலம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடப்பகுதியை உரைநடை பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் உரைநடை பகுதி சொல்கிறதுனால இது ஏதோ ஒரு ஆசிரியர் எழுதி அவர் நூலில் இருந்து ஒரு சின்ன பாடப்பகுதி எடுத்து நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலை இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு நிகழ்வாக இந்த பாடப்பகுதியை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒருவர் கேள்வி கேட்க மற்றொரு பதில் சொல்கிற விதமாக கலந்துரையாடலாக தான் இந்த பாடப்பகுதி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோமே கலந்துரையாடல் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் ஒரு தலைப்பு இல்லாமல் கலந்துரையாட முடியாது இல்லையா இதுலேயும் கலந்துரையாட்டத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மழை மழையை நம்ம நீரை எப்படி சேமிக்கணும் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அதிகமாக மழை பெஞ்சால் அதனால் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் இப்படி பல விதமான நிகழ்வுகள் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த பாடப்பகுதியில் நமக்கு விவாதம் புரிஞ்சு நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க சிலவர்கிட்ட மிக குறைவாக மழை பெய்யும் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் சிலவர்கிட்ட போதுமான மழை பெய்யும் சம நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நீர் கிடைக்கும் சிலரோட மிக அதிகமாக மழை பெய்யும் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திட்டு போகும் இதெல்லாம் எதனால் நடக்குது ஏன் நடக்குது அதுக்கான காரணங்கள் யார் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம இந்த பாடப்பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் உலக புவி நாளான ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் நடைபெற்ற ஒரு கலந்துரையாடல் தான் இதில் நமக்கு பாடப்பகுதியை கொடுத்துருக்காங்க இதில் நெறியாளர் அகத்தியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தரும் அதுக்கு பதில் சொல்கிற விதமாக பங்கேற்பாளர்களாக நான்கு பேர் இருக்காங்க ஆல்வின் முத்துக்குமார் ஆயிஷா கவின் மரர் இந்த நான்கு பேரும் அந்த நெளி நெறியாளர் கேள்வி கேட்க கேட்க அதற்கு அவர்கள் தெரிந்த பதில் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க முதல்ல நெறியாளர் அகத்தின் ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது அனைவருக்கும் வணக்கம் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்தில் இருக்க முன்னோர்கள் அனைவரும் இயற்கை பாதுகாக்கத்தில் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால தான் தன்னோட முதல் காப்பியத்தில் இலங்கை வடிகள் கூட மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மங்கள வாழ்த்து பாடலில் இறைவனை வாழ்த்தாமல் மழையை வாழ்த்தினார் நம்முடைய தீர்க்க தரிசியான திருவள்ளுவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டார் நீரின்று அமையாது உலகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் கிடையாது மாறி அல்லது காரியமில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பொன்மொழியும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது மாறினா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் டக்கு நீச்சல் பதில் சொல்லுவீங்க மாறினா தனுஷ் நடிச்ச படம் சார் அது ரெண்டு பாட்டை வழி வந்திருக்கு சார் ரவுடி பேபி பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு யூடியூப்பில் செம்ம லைக் சார் அதுக்கு அப்படி இப்படின்னு பல பதில்களை சொல்லுவீங்க ஆனால் உண்மையான பொருள் அது இல்லை மாறினா மழை மழை இல்லாமல் எந்த காரியமும் நடக்காது அப்படிங்கிறது தான் நமது முன்னோர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க மழை அப்படின்னாலே நமது முன்னோர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனால் இப்போ வானிலை அறிக்கைன்னு ஒரு நிகழ்வு வரும்பொழுது சொன்னால் போதும் எல்லார் வயத்துக்குள்ளும் புளிய கரைக்கிற மாதிரி இருக்குது முதல்ல சந்தோஷமாக இருந்த அந்த வார்த்தை இப்போ ஏன் நமது வயத்தில் புளிய கரைக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ விவாதம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நெறியால ரகத்தின் மேலும் சில பாதிப்புகளை பற்றி நம்ம குறிப்பிட்டார் அதாவது சமீப காலமாக தமிழ்நாடு காஷ்மீர் உத்தரகாண்டு கேரளா பீகார் இந்த மாநிலங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா அதிகமான மழை பெஞ்சிருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது நிஷா புயல் தானிய புயல் வரதா புயல் ஒக்கி புயல் கஜா புயல்னு நம்ம நாசப்படுத்திட்டு அழிச்சிட்டு போகிற புயல்களுக்கு நம்ம இங்கே பேர் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த புயலுக்கு எப்படி தரம் பேர் வைக்கிறாங்க புயல் வந்தவுடன் டக்குன்னு யோசிச்சு அப்போ வைக்கிற பேரில் அதெல்லாம் கிடையாது உலக நாடுகளில் பல மக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர்களுக்கு மேலே வரிசையாக உருவாக்கிட்டு போயிருக்காங்க அது ஒவ்வொரு புயலுக்கும் ஒவ்வொரு பேராக மாற்றி 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 வச்சுட்டு வருவாங்க இப்படி தான் அந்த மாதிரி புயல்களுக்கு பேர் வைக்கிற முறையை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படி பேர் வச்சா தான் எந்த புயலால் நமக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்பட்டது எந்த வருடம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்மால் தெளிவ் தெளிவாக அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த முறையை ஏற்படுத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மில்லி மீட்டர் மழை பெஞ்சுது ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரே நாளில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்குது இப்படி மழை பெய்யுது ஆனால் கடந்த பதினைந்து வருஷத்தில் அஞ்சு முறை பஞ்சமும் ஏற்பட்டுச்சு இதனால் அதிகமாக மழையும் பெய்யுது பஞ்சமும் ஏற்படுது இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டு தன்னுடைய உரையை நெறியாளர் முடிக்கிறாரு அதுக்கு ஆள்வின் முதல் எழுந்து பதில் சொல்கிறார் இயற்கை சமநிலையாக இருக்கும்போது எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது அதே இயற்கை சமநிலையை இழந்து போச்சுன்னா பெரிய பாதிப்புகள் அது ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் முதல்ல இயற்கை சமநிலையை இழக்கும் பொழுது பருவநிலையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுது அதன் காரணமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மழை பெய்யுது வெள்ளம் வருது புவி வெப்பமாகுது சூறக்காற்று அடிக்குது இப்படி பலவிதமான இன்னல்களை நமக்கு அந்த சமநிலை ஏற்படுத்துது சரி
மான சிங்கம் புலி சிறுத்தையில் வேட்டையாடும் போது நமக்கு பாவமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுங்க அந்த மான வேட்டையாடலைட்டுனா அதோடய எண்ணிக்கை பல மடங்கு பெருகி நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எளிய பாம்பு சாப்பிடும் அப்படி பாம்பு அந்த எளிய சாப்பிடலன்னா அது பல்கு பெருகி என்ன ஆகணும் நிலங்களை நாசப்படுத்தி பயிர்களை வளரவிடாமல் செஞ்சிடும் அந்த பாம்பை கழுகு சாப்பிடும் அந்த கழுகு முட்டையே பாம்பு சாப்பிடும் இப்படியான ஒரு உணவு சங்கிலி தான் என்ன பண்ணும் இயற்கை சமநிலை அப்படிங்கிற முறையில் நாம் சொல்கிறாங்க இப்படி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தோ இல்லை அழித்தோ வாழ்வது தான் இந்த இயற்கை சமநிலை அந்த இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளில் ஏதாவது ஒரு சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது நமக்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இவ்வாறு செய்வது தான் அந்த இயற்கை சமநிலை அப்படிங்கிற பெயரால் அந்த ஆள்வின் சொல்கிறாரு இப்போ நிறையாளர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அது என்னென்னா சரி பூ வெப்பமாகுதுன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த புவி வெப்பமாக்க காரணம் யார் இயற்கையே வெப்பப்படுத்திக்குதா இல்லை நம்மளை போன்ற மனிதர்கள் அதை வெப்பப்படுத்துகிறார்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை ஆள்வின்கிட்ட வைக்கிறாரு இதுக்கு முத்துக்குமார் பதில் சொல்கிறார் என்னென்னா மனிதன்கிட்ட இருக்கிற பேராசை தான் இந்த சமநிலை இழப்புக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது இயற்கையை அழிச்சுட்டு வாழ்ந்தா நல்லா வாழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசையில் மனிதன் என்ன பண்ணான் இயற்கையெல்லாம் அழித்தான் ஆனால் இப்போ அதோடய விளைவுகளை இப்போ அவன் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் முத்துக்குமார் மேலே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புவி வெப்பமடைதல் அப்படிங்கிறது மனிதனே உருவாக்கி கொண்ட ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்தை சேர்ந்த அறிவியல் விஞ்ஞானி டேவிட் கிங் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறதா இவர் நமக்கு எடுத்து கூறுறாரு அதை மனிதனுடைய காலடி தடமே படாத ஆர்டிக் பனிமலை பகுதியில் கடந்த முப்பது வருஷங்களில் நான்கு லட்சம் சதுர மைல்களுக்கு மேலே பனிமலை உருகி போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் அவர் நமக்கு சொல்கிறாரு இப்படி புவி வெப்பமாறதுனால தான் ஆர்டிக் பகுதியில் இருக்க பனிமலை உருகி உருகி கடல் நீர் மட்டமும் உயர்ந்து அது நிலத்தடி பகுதிக்கு வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சொல்கிறாங்க இப்போ நிறையாளர் வேறு கேள்வி கேட்குறாரு அதாவது புவி வெப் வெப்பமாகிறதுக்கும் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்திற்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறாரு அதுக்கு கவின் மலர் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறாங்க இந்த புவி வெப்பமயமான தட்பவெப்ப நிலையே மாறும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பசுமை குடில் வாயுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் முக்கியமான காரணம் சரி இந்த பசுமை குடில் வாயுனா என்ன பார்க்கலாம் இல்லையா இது இரு மதிப்பெண்கள் நாக்களில் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தீன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் நீர்வாயு இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாயு தான் பார்த்தீங்கன்னா பசுமை குடில் வாயுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வாயுக்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா வெளிவந்து காற்றில் கலந்து புவி வெப்பமடைந்து அது தான் என்ன பண்ணுது தட்பவெப்ப நிலையை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆற்றலாக இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஏசியில் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்படி அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மாதிரி பொருட்கள் இருந்து இந்த மாதிரி வாயுக்கள் அதிகமாக வெளியேறுவதாக ஒரு தகவல் இருக்குது இந்த மாதிரியான செயற்கையான ஆற்றல்களை பயன்படுத்துறதை விட்டுட்டு காற்று ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் ஹைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் இது மாதிரி போன்ற ஆற்றல்களை நம்ம பின்பற்றி நடந்தோமே ஆனால் இந்த மாதிரி பூவி வெப்பமாகிறத ஒரு அளவாச்சும் நம்மளால் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவி கவின் மலர் அனுத்தனமாக சொல்கிறாங்க நெறியாளர் மற்றொரு கேள்வி வைக்கிறாரு இந்த உலக நாடுகள்லாம் சேர்ந்து புவி வெப்பமடையிறதை தடுக்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களா அதுக்கு ஏதாவது திட்டம் தீட்டியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கிறாரு அதுக்கு ஆயுஷா வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐநா சபை மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ரியோ டி ஜெனியரியோவில் ஒரு அமைப்பு உருவாக்குனாங்க அது என்னென்னா யூஎன்எஃப்சிசிசி யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அவங்க உருவாக்குனாங்க ஆரம்பத்தில் ஐம்பது நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருந்த இந்த அமைப்பில் இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்குது இவர்கள்லாம் அடிக்கடி ஒன்றாக கூடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலநிலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை கூடி விவாதித்து அது எப்படியெல்லாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அடிக்கடி செயல்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க மேலும் ஆயுஷா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பசுமை குடில் வாயுகளை அதிகமாக வெளியிடக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் எங்கெங்கே இருக்குது எந்தெந்த நாடில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பட்டியலை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமானது சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் தான் பசுமை குடில் வாயுகளை அதிகமாக வெளியிடுற ஒரு நாடுகள் பட்டியலில் இருக்குது அதில் இந்தியாவும் இருக்கிறதும் ஒரு தகவலை அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ நிறையாளர் மீண்டும் ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு அதில் என்னென்னா சரி இந்த பூ வெப்பமாக சொல்கிறீங்க இல்லையா அது எப்படி தடுக்கிறது அதனால் பின் விளைவுகள் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத யார் யாரனா சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறாரு அதுக்கு ஆயுஷ் என்ன பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நூற்றி பத்து வருடங்களில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மிக மிக வெப்பமான ஒரு ஆண்டாக இந்திய
இப்படி இயற்கை வளங்களை தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால தான் இயற்கை சமணிகளை குறைந்து பேரிடர் பாதிப்புகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுத்தனமான ஒரு கருத்தையும் முத்துக்குமார் முன்வைக்கிறார் நெறியாளர் வேறொரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார் சின்ன சின்ன மழை தலைகளாக சேர்த்து வச்சு பாதுகாத்து வைங்க அப்படின்னு சொன்ன காலம் போயிட்டு இப்போ பெரிய மழைகளால் அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது இது அழிவுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐயத்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இதுக்கு முத்துக்குமார் பதில் சொல்கிறார் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் நினைக்கிறீங்க நம்ம தானே அதாவது இயற்கைன்றது என்ன தெரியுமா அதோட துன்பங்களுக்கு அதுவே ஒரு வடிகால் தேடிக்கும் அதாவது தனக்கு தாங்கிட்ட குளம் குட்டை ஏறு ஆறு வடிகால் வாய்க்கால் போல வெள்ள சமவெளிகள் பல விதமான தடுப்பு கருவிகளை அது உருவாக்கி வச்சுருந்தது ஆனால் நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம் அதை தடுத்து அதுக்கு உள்ளே நுழைஞ்சு நீர்நிலைகளை அழிச்சுட்டு அதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணுறோம் குடியிருப்பு தொழிற்சாலை கல்வி நிறுவனம் போன்றவங்களை உருவாக்கி அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தூண்டி விட்டுட்டோம் இப்போ அது என்ன பண்ணுறோம் வெறிச்சு சேதரி நமக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அகன்ற முறையில் ஓடக்கூடிய நீர் வழிப்பாதைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை தடுத்து சின்ன வழிப்பாதையை ஆக்கி விடுறோம் அது கொடுக்கல நம்ம வீடை கட்டுறோம் கல்வி நிறுவனங்களை கட்டுறோம் தொழிற்சாலைகளை கட்டுறோம் மேலும் திடக்கழிவுகளையும் நெகிழி பைகளையும் போட்டு அது போகிற வழிகளை முழுசாக அடைக்கிறோம் அதனால் அது போக இடை இல்லாமல் பெரிய வெள்ளப்பெருக்காக ஏற்பட்டு நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை அவர் சொல்கிறார் இதனால தான் பெருமழை காலங்களில் பெருநகர பகுதிகளில் வீடுகளில் நீர் புகுந்து பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது நெறியாளர் மற்றொரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார் வெள்ளச்சமவெளின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த வெள்ளச்சமவெளின்னு என்ன அந்த வெள்ள சமவெளி வெள்ளப்பெருக்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறாரு இப்போ வெள்ள சமவெளி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் தான் ஓடுகின்ற நீரோட்ட வழியிலே தானாக உருவாக்கிக்கின்ற ஒரு காப்பரம் தான் இந்த வெள்ள சமவெளி ஆற்றில் மிகுதியாக நீர் கரைபுரண்டு வரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது கூடவே சில பொருட்களையும் அழிச்சிக்கிட்டு வரும் அப்படி அழிச்சிக்கொண்டு வரக்கூடிய பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றோட இரு இருப்பக்க கரைகளிலையும் ஒரு தங்க வச்சிடும் இதுக்கு என்ன பேர்னா ஆற்றங்கரை படிவு அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் இருக்கு இந்த ஆற்றங்கரை படிவு என்ன பண்ணுனா மிகுதியான மழை பெய்கிற காலத்தில் நீர் அதிகமாக வரும் பொழுது நீர் அதுக்குள்ளே தானாக உறிஞ்சிக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக உறிஞ்சிக்கிறதுனால வெள்ளப்பெருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதை தடுக்கும் நீர் மாசடைவதையும் தடுக்கும் மண்ணறிப்பு ஏற்படுவதையும் தடுக்கும் வறட்சி காலங்களுக்கு தேவையான நீரை உள்ளே தேக்கியும் வச்சுக்கும் இது மாதிரி பல விதமான நன்மைகளை இந்த ஆற்றங்கரை படிவு நமக்கு தருதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஆற்றங்கரை படிவு என்றால் என்ன அதோடய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் வினாவுக்கு தகுந்த மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க நெறியாளர் நூறு கேள்வி கேட்குறாரு அப்போ ஆற்றுல பாறைகள் திருகிற அளவுக்கு மணல் அல்லதுனால தான் இப்போ வெள்ள சமவெளிகள் அழிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறாரு இந்த கேள்வி கவின் மடல் பார்த்து சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் நிலப்பரப்பில் விடுதலைக்கு முன்பு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரம் நீர்நிலைகள் இருந்துச்சு இந்த குளம் குட்டை ஏரி எல்லாம் சேர்ந்து சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ அது இருவரும் இருபதாயிரமாக குறைஞ்சி போச்சு சொல்லி சொல்கிறாங்க சென்னை மதுரை போன்ற மாநகரங்களை சுற்றி மட்டும் ஏறத்தாழ ஐநூறு ஏரிகள் இருந்துச்சான் ஆனால் இப்போ அது எல்லாமே காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவலை கவின் மலர் வெளியிடுறாங்க இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க நிலத்தடி நீர் குறையுது ஏக்க பல ஏக்கர் நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுருக்கிறது ஆண்டுக்கு ஆண்டு என்ன பண்ணுது நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிட்டே போகிறது போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆற்றுல மணல் எடுக்கிறது தான் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான காரணத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மணல் அள்ளுவதற்கான முக்கியமான ஒரு பெரிய விளைவு எதிர் விளைவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை தொழில் அழிஞ்சு போகிறதா ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது எதிர்காலத்தில் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அமையும் சொல்லிட்டு கவின் மலர் சொல்கிறாங்க இது இதே கேள்விக்கு ஆளின் பதில் சொல்கிறாரு அதை வளர்ந்த நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளப்பெருக்கு காலத்தில் விழிப்புணர்வை முன்னாடி ஏற்படுத்துகிறாங்க நீர்நிலைகளை முறையாக பராமரிக்கிறாங்க அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க இதனால் அங்கே பொருள் இழப்பு ஏற்பட்டாலும் உயிரிழப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு அந்த வளர்ந்த நாடுகள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஒரு சொல்கிறாரு ஆனால் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட பிறகு தான் அது எப்படி தடுக்கலாம் தடுக்கிறதுக்கான என்ன வழிமுறை அப்படிங்கிற திட்டம் கூடுவதற்கு ஒரு குழுவை அமைச்சு செயல்படுத்துகிறாங்க வளர்ந்த நாடுகளை போல் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டால் பெருமளவு பொருள் சதத்தையும் தடுக்க முடியும் உயிர் சதத்தையும் தடுக்க முடியும் சொல்லிட்டு ஒரு வழிமுறையை சொல்கிறாங்க நிறையாளர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேறு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இந்த மாதிரி முக்கியமான பேரிடர் காலங்களில் அதை தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது அமைப்பு முறை ஏதாவது த நாட்டில் உருவாக்கியிருக்கிறாங்களா உலகத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாரு நம்முடைய நடுவன் அரசு என்ன
நெறியாளர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்னென்னா இந்த மாதிரி பேரிடர் மேலாண்மை குழுங்கிறது ஒரு சில இடத்த மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை எல்லா இடங்களையும் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு அதுக்கு ஆயிச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது குறிப்பிட்ட ஒரு மாநகராட்சியில் மட்டும் இல்லாமல் மாநிலம் மாவட்டம் ஊராட்சி சிற்றூராட்சி பேரூராட்சின்னு எல்லா விதமான இடங்கள்லேயும் இந்த குழுக்கள் போய் செயல்பட்டு அது பேரிடர் காலங்களில் உதவி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவலை சொல்கிறாங்க சரி இந்த பேரிடர் காலங்களில் நம்ம தற்காலத்து கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு நிறையாட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இதற்கு முத்துக்குமார் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக அடிக்கிட்டே வர்றாரு என்னென்னா பேரிடர் காலங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு புதிய கட்டுமானங்களை கொண்டு இல்லங்களை நமக்கு அமைக்கணும் இல்லை தொழிற்சாலைகளை அமைக்கணும் இல்லை கட்டிடங்களை அமைக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நீர் வழிப்பாதைகளை முறையாக த முறையாக நம்ம பாதுகாக்கணும் அதற்கான தெளிவான வரைபடம் கொண்டு அதை நம்ம உருவாக்கணும் அதை மேலும் பராமரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் காடுகளை அதிகமாக வளர்க்கணும் இதற்காக என்ன பண்ண மண்ணரிப்பை தடுக்கும் நிலச்சரிவை தடுக்கும்ட்டு கடல் ஓரங்களையும் சதுப்பு நிலங்களை நம்ம மேலும் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவலை அவர் சொல்கிறார் பேரிடர் காலங்களில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கவின் மலர் வந்து என்ன பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அதாவது முதல்ல நம்ம பயப்படாமல் இருக்கணுமா ஐயோ தண்ணி வந்துடுச்சு நிலநடுக்கம் வந்துடுச்சு புயல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எச்சரிக்கை நமக்கு சொல்லுவாங்க அது சொல்லும்பொழுது நம்ம பெருசு பெரிய பதட்டம் அடையாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு முதல் கருத்தாக சொல்கிறாங்க வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் கூறுகிற தகவலுக்கு ஏற்ப நம்ம பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கணும் புயல் மழை சூறாவளி சுனாமி போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம நம்முடைய நடவடிக்கைகளை நம்ம என்ன பண்ண மாற்றிக்கணும் தேவையில்லாதவங்க சொல்கிற வதந்திகளை முக்கியமாக நம்பவே கூடாது பேரிடர் ஏற்பட போது சொல்லிட்டு முன்கூட்டியே நம்ம சொல்லிட்டா அதுக்கு தேவையான மீட்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு நடவடிக்கைகள் அது எங்கெங்கே தங்க வைக்கிறது எத்தனை மருத்துவக் குழு அமைக்கலாம் எங்கெங்கே அவங்க தங்க வைக்கலான்ற எல்லா விதமான செயல்பாடுகளையும் முன்கூட்டியே நம்ம திட்டமிட்டு வழிவகை செஞ்சு வச்சுக்கணும் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படாத வண்ணம் நம்ம தேவையான தானியங்களை முன்கூட்டி சேர்த்து வச்சுக்கணும் அதை மக்களை போய் சென்றடையவும் செய்யணும் இப்படின்னு பல்வேறு கருத்துக்களை கவின் மலர் முன்வை முன்வைக்கிறாங்க இது சம்மந்தம் ஆயுஷா சில கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆயுஷா மேலும் சில கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க அதாவது பேரிடர் காலங்களும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசு நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி தொண்டு நிறுவனங்கள் தன்னார்வ குழுக்கள் தனி மனிதர்கள் மாணவர்கள் என பல தரப்பினர் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மக்களுக்கு பெரிய உதவிகரமாக அமையுது இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களை எல்லோரும் மீட்டெடுப்பாங்க முகாம்களை தங்க வைப்பாங்க அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க உணவு வழங்குறது மருத்துவ உதவி செய்கிறது போன்ற பலவிதமான உதவிகளை அவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு பாதுகாக்க வழிவகை செய்கிறாங்க இது மாதிரி பலர் ஒன்றிணைந்து கூட்டு முயற்சியோடு நம்ம செயல்பட்டால் பேரிடர் காலங்களில் எந்த விதமான பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாத வண்ணம் நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டால் சமநிலையாகவும் வச்சுக்க முடியும் இயற்கையை இந்த இயற்கை சமநிலையாக இருந்தால் வாழ்க்கையும் எந்தவித துன்பங்களும் இல்லாமல் சமநிலையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிஷா தன்னுடைய உரையை முடிக்கிறாங்க இறுதியாக நிறையாளர் பேசி முடிக்கிறாரு அதாவது அவர் என்ன பேசுகிறாருனா புயலாலேயோ மழையாலேயோ இல்லை பெரிய வெள்ளத்தாலேயோ இயற்கை சமநிலை இழகுது இழக்குது பூவி வெப்பமயம் ஆகுது இயற்கை வளங்களை என்ன பந்து அழிக்குது இதெல்லாம் நடக்காமல் நம்ம தடுக்கணும் இல்லையா நீர் வளங்களை பாதுகாக்கணும் விவசாயத்தை பாதுகாக்கணும் இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு தக்க நடவடிக்கைகள் நம்ம என்ன தொடர்ந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டுகிட்டே வரணும் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம விவாதிச்சுக்கிட்டே போனால் இன்னும் பல நேரங்கள் ஆகும் அதனால் இத்தோடு நாம் நம்ம நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறியாளர் இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சு வைக்கிறாரு நாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையை சீரழிக்காமல் இருப்போம் நீர் வழிபாதைகளை அடைக்காமல் இருப்போம் நெகிழிகளை கண்டிடத்தில் போடாமல் இருப்போம் குப்பைகளையும் அடுத்தவங்க வீட்டில் போடாமல் இருக்கலாம் வாகனங்களை பராமரித்து அதிக அளவு புகை வெளியிடாமல் பார்த்துக்கலாம் காடுகள் அழிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஏசி ஃப்ரிட்ஜு போன்ற கருவிகளை குறைந்த அளவு பயன்படுத்துகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஆற்றுலேருந்து அதிக அளவு மணல் எடுத்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படாத அளவு நம்ம பாதுகாக்கலாம் பேரிடர் காலங்களில் நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிறருக்கு உதவி செய்யலாம் இத்தகைய நடவடிக்கைகள்லாம் மேற்கொண்டால் நாம் இந்த பேரிடர் மேலாண்மை மூலமாக பணிகளை மேற்கொண்டமான எத்தகைய துன்பங்கள் இருந்து நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்று நன்றி நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குரல் நா கோபி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஜிகேஎம் காலனி சென்னை எண்பத்தி